วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Switch f i b e r h o m e นะครับ PoE 8พอร์ตระดับ Carrier Gate นะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ f i b e r h o m e เสนอ Switch ในระดับ Enterprise นะครับแล้วก็สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ Fiber Home มานำเสนอโปรดักต์ในราคาที่แม้แต่ผู้ใช้ตามบ้านนะครับอย่างผมนะครับหรือว่าอย่างลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะให้น้องแม็กนะครับมาลองสอนผมนะครับคอนฟิกวิธีการตั้งค่า PoE Switch ตัวนี้เนี่ยสำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ AP ที่อยู่ในบ้านนะครับที่จะมาใส่ Switch PoE 8พอร์ตเนี่ยผมจะเน้นใส่กับกล้องวงจรปิดนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็จุดที่สําคัญนะครับคือต่อไปยังห้องนอนนะครับทั้ง4ห้องก็คือจะพอดี8พอร์ตนะครับสำหรับท่านที่มีเอสเออมีเอสเซ็ตพอยต์นะครับหรือว่ามีตัวกล้องวงจรปิดมากกว่าสี่ขอก็ให้เลือกใช้อุปกรณ์สวิชพีโอเอรุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ก็จะมีให้เลือกทั้ง8พอร์ตสิพอร์ตแล้วก็ยี่สิบสี่พอร์ตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเมื่อได้สวิชไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคอนฟิกเป็นยังไงยังทํายังไงกับมันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับก็โดยดีฟอลนะครับสวิชตัว8พอร์ตตัวนี้ก็จะมาก็คือ PoE จะไม่เปิดนะจะสังเกตว่าตัว AP ไม่ติดนะครับนะแล้วก็ Username Password ในการเข้าตัวคอนโซลก็คือจะเราเข้าไปด้วยด้วยด้วยอะไรได้บ้างครับเข้าไปก่อนจริงจริงก็จะถ้าถ้าเป็นผมก็คงจะเข้าด้วยด้วยคอนโซลนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็น User ใช้งานเข้าไปก็สามารถเข้าทำผ่านหน้าเว็บได้เหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววิธีที่1เราลองเข้าด้วยคอนโซลก่อนก็คือที่พอร์ตสวิตช์มันลองยกให้ดูหน่อยนะครับคือพอร์ตสวิตช์มันจะมีมันจะมีคอนโซลพอร์ตก็จะมีคอนโซลพอร์ตที่ส่วนอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเป็น PoE 8พอร์ตแล้วก็เป็นอัพลิงก์กิกะบิต2พอร์ตนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะคอนฟิกผ่าน GUI ที่เป็นเว็บเบสก็ได้ครับนะบถ้าเราคอนฟิกผ่านเว็บเบสเราก็เข้าไปที่พอร์ตไหนเข้าพอร์ตไหนก็ได้ครับอ๋อก็คือเข้าพอร์ตแอสเซทธรรมดาใช่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคอนฟิกผ่านคอนโซลก็ต้องจิ้มเข้าที่พอร์ตจิ้มเขียนว่าคอนโซลครับโอเคมาเริ่มเลยครับครับตัวตัวอ่าพารามิเตอร์ในการคอนเนคก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับเป็น9 0 0 0อ่า9 0 0 0 6 0 0 IBTS นะครับแล้วก็8 n นนะครับไม่มีอะไรนะครับยูสเนมพาร์ทเวิร์ดดีฟอลก็จะเป็นแอดมินนะครับแล้วก็1 2 3 4 5นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นพร้อมที่เป็นชาร์จนะครับนี่ก็คือเป็น operational mode นะครับในตัวนี้ก็จะสามารถโชว์พวกสถานะอะไรนี้ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ในการ config ตัว PoE ก่อนนะครับโดยสวิตช์โดย default เนี่ย PoE จะไม่เปิดนะครับเราก็จะเข้าไปที่ config mode ก่อนนะครับแล้วก็คือเราสามารถพิมพ์ชนิดได้นะ con f ลับ tab นะครับจะเป็นขึ้นเป็น config ให้นะครับนะครับนี่ก็จะอยู่ในคอนฟิกโหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่อย่างเราจะเปิดอันนี้เปิดพอร์ตหนึ่งนะครับเราเข้าไปที่อินเทอร์เฟซคือเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์โหมดนะครับเราสามารถพิมพ์ชนิดแล้วแท็บเอาได้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับแล้วเราเปิด PoE แล้วเราใช้คําสั่ง PSE นะครับเราไป Enable นะครับเราสามารถแท็บได้นะครับปุ๊บโปรแกรมจะติดจะติดขึ้นมานะครับเห็นนะครับไฟก็ติดละอ่าไฟก็จะติดแล้วนี่ก็คือเริ่มจ่ายไฟแล้วเราจะเริ่มจ่ายไฟแล้วก็คือเราจะต้องเปิดถ้าเราใช้หลายพอร์ตเราก็เปิดไปทีละพอร์ตแล้วก็ให้กรอกไปค้างเอาครับเปิดทุกพอร์ตหรือได้ครับทีเดียวอ่าอันนี้ไม่ได้ครับจะเป็นรุ่นเล็กจะเซตเซตทุกพอร์ตทีเดียวไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นกิกะบิตรุ่นใหม่ไม่ได้ใช่ไหมอ่าต้องตรวจสอบนิดนึงครับอันนี้ผมก็เปิดแล้วนะครับหลังจากเปิดเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องออกมาที่ operational mode ก่อนนะครับเพื่อจะทำการเขียนก็คือเป็นการเซฟ config ไม่งั้นเนี่ยถ้าไปปิดเปิดใหม่มันก็จะค่าที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ก็จะไม่ไม่ไม่ทำงานเพราะมันถูกมันยังไม่ได้ถูกเก็บไว้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งก็คือ write start ก็จะ write file นะครับเป็น write file จะเซฟเก็บไว้ทีนี้ต่อให้ไฟดับอะไรไงตัวพอร์ตที่เราเซฟไว้ก็จะอยู่คงเดิมน,นะครับเอ๊ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่ส
ร้อยลองดูว่าฟีเจอร์ของ POE ตัวเนี้ยมันจะสามารถที่จะดูว่าใช้ไฟเท่าไหร่ได้ถูกไหมครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเวลาจะโชว์ภาพนะครับเราจะต้องอยู่ใน operational mode นะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็น operation mode operational mode เนี่ยก็จะเป็นเป็นพร้อมตัดนี้นะครับส่วนถ้าเป็นคอนฟิกก็จะเป็นตัดนี้นะก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยคอนฟิกนะครับเราสามารถโชว์ PSE นะครับอินเทอร์เฟซนะครับเราก็โชว์เราต่อ AP อยู่อินเทอร์เฟซเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าอ่ามันจ่ายไฟอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้พีคที่เคยจ่ายไปอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่เห็นก็จะเป็นอ่าสามหวัดนิดๆนะครับ 3.4 หวัดนะครับแต่ตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิวัตต์นะครับแล้วก็โวลต์ที่จ่ายไปก็เป็น53นี่ตามสแตนดาร์ดมันจะจ่ายเกินอยู่แล้วนะครับที่ว่า48นี่คือคำนวณที่ถึงปลายทางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสแตตเรื่องโอเวอร์โหลดพวกอะไรนี้โชว์ด้วยนะครับอันนี้ที่มันกินน้อยเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ทํางานอะไรนะครับหรือพอระยะสายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะพิวอตัวนี้เป็นไปตามมาตรฐาน8 2 3 AF ครับหรือ AT ก็ได้นะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อ AT เนี่ยก็จะใช้ได้แค่ถ้าใช้ตรงโฟที่ AT ก็จะใช้ได้แค่4คือมันจะคำนวณเองถ้าเกิดว่าไฟยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะให้ให้ทุกพอร์ตนั่นแหละแต่ถ้าไฟน้อยดูเราก็ต้องมามอนิเตอร์ดูว่าไฟไฟเหลือที่พอร์ตหรือเปล่าซึ่ง POE ทั่วไปหลายหลายยี่ห้อจะไม่บอก power consumption ตรงนี้เราก็จะงงว่าไอ้เสียบไปแล้วไม่ติดไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่ว่าโค้ดของไฟโฟมก็จะช่วยให้เรามองเห็นสเปกตรัมพวกนี้ได้ก็สำหรับใครที่ต้องการจะคอนฟิกด้วยหน้าเว็บอินเทอร์เฟซนะครับโดยปกติแล้วตามดีฟอลก็จะไม่เปิดไว้นะครับยังไงท่านก็จะต้องใช้ตัวคอมมานด์ไลน์นะครับในการเข้าไปเปิดก่อนนะครับนี่เราก็จะเข้าเดิมนะครับแอดมินหนึ่งสามสี่ห้านะครับเข้าคอนฟิกโหมดนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเว็บอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเซฟโดยดีฟอลเนี่ยนะครับ IP ของอุปกรณ์ก็เสร็จแล้วอ่าก็เสร็จแล้วดีเสร็จแล้วนะขอทีเดียวเท่านั้นครับอ่าก็ต้องมาสังเกตก็คือคอนฟิกนะครับแล้วก็เว็บ enable นะครับแล้วก็ตามด้วยเราเซฟตัวคอนฟิกที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็คือ Wi-Fi นะครับโอเคสังเกตครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปเลยคือถ้าสังเกตตัวคอนเนเตอร์ที่ตัวอุปกรณ์นะครับคือตอนเริ่มต้นการใช้ไฟเบอร์โฮมเนี่ยยังไงก็ต้องมีเนื่องจากมันเป็นเซอร์วิสระดับมืออาชีพนะครับคนที่ทำเนี่ยเราจะต้องมีสายคอนโซลนะครับที่แบ่งไปเป็นคือโน้ตบุ๊กทั่วไปเดี๋ยวนี้มีพอร์ตคอนโซลก็ต้องมีตัว USB เป็นคอนโซลพอร์ตสักเส้นหนึ่งนะแล้วก็ต่อเป็นสายอีกหัวนี่ก็เป็นหัวเบอร์ UTP เนี่ยไปต่อเข้าที่คอนโซลพอร์ตนะครับจากเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อโอเคมาใช้ตัวพอแอดเซนทำนาเนี่ยเพื่อเข้าไปในหน้าเว็บ GUI ในการคอนฟิกมันนะครับคราวนี้ต้องมาดู GUI ของของเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเบสิกเบสิกนะสำหรับการใช้งานสำหรับงานไม่อยากมากนะครับก็ลองดูกันครับก็หน้าเว็บเซตก็จะเป็นช่วงทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสถานะต่างๆนะครับก็ลายเป็นพวกในระบบนะครับแล้วก็พวกแอดมินนะครับการเซฟคอนฟิกการรีบูตนะครับการคอนฟิกพอร์ตนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดค่อนข้างสมควรเลยนะครับก็จะด้วยมันเป็นการเก็บนะครับออปชันมันก็จะเยอะมากซึ่งอันนี้เราก็ต้องต้องลองมาลองมาศึกษาวันทีนะครับทำความจําเป็นแต่ว่าวันนี้เราเอาสําหรับอาจจะตามบ้านคนธรรมดาบ้านคนธรรมดาหรือว่าเป็นงานไซส์งานกล้องจอมติดก็น่าจะถอยไม่เยอะมากน่าจะมีเรื่องของเรื่องของตัว POE นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดปิด POE มากกว่านะครับก็จะอยู่ในการอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้คอมมานนะครับเราก็ต้องเข้าไปทีละพอร์ตถ้าเราเข้าทางหน้าเว็บเนี่ยก็จะเห็นเป็นเป็นตัวเมนูของ POE นะครับเราก็สามารถจะเลือกพอร์ตก็สามารถเปิดปิดได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีพารามิเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเอ็นดีฟอลก็จะถ้าใน CLI เราก็จะเราจะเซตแค่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าในหน้าเว็บเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับ
างที่เห็นนี่ก็คือที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้คือเราเปิดไป4ี่ฟอนนะครับมันก็จะทําการหาอุปกรณ์อยู่ที่เป็นสเตตัสของผู้เซิร์ชชิ่งอยู่นะครับเพราะไม่มีอุปกรณ์ไหนที่เป็นพิวีต่อยู่เลยมันก็ยังไม่ได้จ่ายกับแอปไปนะครับส่วนฟอนที่5้าถึงแนี่คือยังไม่เปิดอยู่ในหน้าสถานะก็จะเป็นพิเศษอยู่นะครับสามารถว่ามันมีฟังก์ชันในการตั้งเวลาเปิดเป็นพิวีตั้งเวลาเปิดปิดพิวีสามารถตั้งสเกจตัวได้ครับแต่ว่าจะจะต้องเป็นซีไอต่อยังอยู่ในรูปแบบก็คือสามารถถ้าเกิดว่าติดมีไซต์งานที่เราต้องการที่จะอย่างเช่นมี AP เยอะๆก็สามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิด AP ของระบบได้ใช่ก็เหมาะกับการประหยัดไฟด้วยอย่างเช่นบางที่ที่ในช่วงเวลากลางคืนไม่มีการใช้งานเนี่ยก็สามารถจะตั้งระยะเวลานั้นให้ปิดอุปกรณ์เลยนะครับแล้วค่อยมาเปิดอีกทีตอนเช้าได้นะครับโดยเวลาที่กําหนดเนี่ยจะซิงก์กับตัวฐานเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะตรงเป๊ะนะครับก็คือเปิดก็เปิดพร้อมกันหมดนะครับก็วันนี้ก็คร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็สำหรับคนที่จะเอา PoE Switch นะครับไปใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับหรือ Asset Point ในในบ้านนะครับหรือว่าในสำนักงานขนาดไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งมีโอกาสต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาตัวนี้ไปใช้จริงที่บ้านของเองนะครับเพื่อเป็นแทนสวิตตัวเก่าที่บอกใช้คำเดียวกันครับพังครับคือตอนนี้พังไปแล้วแล้วก็มี PoE Injector เต็มไปหมดเลยสำหรับกล้องแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยทาใหสายในตู้แหลกผมไม่สวยนะครับก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสวิตช์ POE แล้วก็นำกาดต่อไปก็เดี๋ยวให้ผมแม่มาพูดถึงฟังก์ชันที่ Advanced กว่านี้นะครับหลังสงการแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ